Freud elabora una descrizione della psico umana creando due modelli, e stiamo parlando della prima e della seconda topica. Di cosa si tratta? La prima topica suddivide la mente in tre scale di profondità, e sono il conscio, il preconscio e l'inconscio. Il conscio è ciò che agisce nello stato di veglia, quindi in questo preciso momento, per cui rappresenta la parte consapevole della nostra personalità. Il preconscio può essere definito come un deposito di ricordi, ma che nella nostra memoria, alle nostre psiche, non è presente in modo lucido, nel senso che possiamo recuperare questi ricordi, ma è necessario un lavoro cosciente, è richiesto un piccolo sforzo da parte nostra. L'inconscio invece ha una maggiore profondità ed è molto difficile arrivarci e riuscire a vedere ciò che è stato depositato a questo livello. L'inconscio infatti consiste nei desideri, nelle frustrazioni, nei dolori, di cui non vi è più coscienza. Questo perché? Perché li abbiamo nascosti nella nostra mente, ma che essendo comunque presenti riescono ad agire influenzando la nostra vita cosciente. La seconda topica invece prevede la distinzione della psico umana, anche in questo caso in tre parti, e sono l'ess, io e il superiore. L'ess è la nostra parte istintiva, quindi la nostra parte primitiva, riguarda proprio le nostre pulsioni e lo possiamo immaginare come un calderone di pulsioni naturali presenti nella profondità della nostra psiche e anche piuttosto agitato. Il superio invece è la nostra coscienza morale ed è ciò che impariamo durante la nostra crescita. Riguarda proprio la formazione che in un certo senso ci viene imposta dalla società, soprattutto da quei modelli morali ai quali siamo sottoposti e all'interiorizzazione delle rispettive figure genitoriali. L'obiettivo del superio è quello comunque di portare ogni singolo individuo a vivere in armonia con tutti gli altri in un contesto sociale. Freud ritiene che questa situazione è sia necessaria che inevitabile. Eh, è del tutto normale che la società reprima l'istintività del singolo individuo perché altrimenti non si potrebbe né creare né tantomeno mantenere una società civile. L'io è situato invece tra l'incudine e il martello, praticamente l'incudine e l'ess che è appunto il calderone ardente di istinti e pulsioni primordiali, un vero e proprio vulcano. Il martello è il superio, che ci detta e ci impone soprattutto un insieme di regole, di divieti e di comandi. Una situazione, quella dell'io, per nulla invidiabile. Non solo. Freud afferma che l'io deve fare i conti con tre severi padroni, non solo due, perché oltre all'essere al superio dobbiamo aggiungere il mondo esterno e tutte le sue continue richieste. Tutto questo esercita una pressione notevole sull'io e quindi di conseguenza su di noi. Per chi se lo stesse chiedendo, la prima e la seconda topica sono separate e non entrano in conflitto tra di loro. Freud infatti non smentisce o cancella la prima quando crea la seconda, sposta solo lo sguardo su un altro tipo di conflitto. L'uomo infatti continua ad essere una fusione, o per meglio dire un mix, di conscio, preconscio e inconscio, ma allo stesso tempo è anche uno scontro continuo tra S, io e superiore. Quindi le due topiche coesistono all'interno di ogni singolo individuo. Ora vediamo la psicanalisi dopo un secolo. La psicanalisi negli anni ha confermato una coincidenza dei due livelli, quindi tra quello teorico e quello operativo. Le differenze principali sono che, in uno stato ipnotico, il soggetto è passivo, per cui non partecipa in modo cosciente, mentre invece nella situazione analitica il soggetto, essendo sveglio e quindi in pieno possesso di tutte le funzioni critiche di controllo, si pone nella condizione di far emergere, eh, attraverso associazioni libere, il racconto dei sogni, la sensazione che prova e comunica al momento della terapia, un insieme di elementi di fronte ai quali però attiva continuamente i propri meccanismi di difesa e tutte le varie resistenze che li accompagnano. Durante la situazione di transfer affettivo, che abbiamo visto nel video precedente, il soggetto partecipa attivamente ai conflitti che si scatenano tra il meccanismo difensivo e i vari significati che emergono. Non si trova in una situazione di delirio, ma neanche di coscienza critica, è in una zona che possiamo definire intermedia, dove il conscio e l'inconscio si affrontano. La psicanalisi, come abbiamo già detto altre volte, è una psicologia che scava molto in profondità e cerca di aprire un dialogo fra la coscienza e l'inconscio dell'individuo. In Costruzioni, in analisi del 1937, che è uno degli ultimi scritti di Freud, compariva il termine di costruzione, e più precisamente di ricostruzione. Che vuol dire? 
vuol dire che l'analista procede eh, con una ricostruzione di quanto può essere accaduto utilizzando proprio il materiale fornito dal soggetto e dopo averlo reso un messaggio più comprensibile lo restituisce al soggetto stesso è sicuramente un passaggio abbastanza complicato perché l'analista per fare questo lavoro deve riuscire ad ascoltare il proprio inconscio e cercare di reagire ai messaggi trasmessi dal soggetto senza utilizzare la parte razionale che attiviamo invece in situazioni normali nei rapporti sociali di tutti i giorni. La rivista Psicoterapia e Scienze Umane, in occasione del suo cinquantesimo anniversario nel 2016, raccolse diverse risposte a differenti domande date naturalmente da psicoterapeuti molto noti e affermati. Una domanda fra tutte era come si spiega la crescente marginalizzazione della psicanalisi? Lo psicoanalista Massimo Ricalcati, uno degli studiosi più noti in Italia, cercò di sintetizzare il tutto individuando alcuni aspetti cruciali che sono sicuramente le principali motivazioni e sono i tempi lunghi richiesti da una terapia psicoanalitica, l'evoluzione della psicofarmacologia, la preferenza di terapia cognitivo-comportamentale perché comunque offre soluzioni più rapide al soggetto, il distacco tra l'inconscio della psicanalisi e l'inconscio cognitivo e infine l'insegnamento universitario che ha burocratizzato il concetto di formazione. 